Hola amigos de Posta, en un día con estaremos con Cristian Sánchez, un bombero de la estación central aquí de Nuevo León, que nos va a explicar cómo es trabajar aquí. Vive la experiencia con nosotros. Parte de nuestro trabajo como bomberos es checar todo nuestro equipo de trabajo. Pues es, es, es mucha eh, la herramienta que nosotros utilizamos. Tanto tenemos como equipo de cuerdas, conexiones, sierras que utilizan combustible. Ese es, es, tenemos que checar el, el nivel de combustible. Okay. Tenemos que checar también nuestro equipo personal que esté en en óptimas condiciones, venir y ponerlo en, en su lugar para cuando llegue un servicio saber dónde vamos a llegar a, a colocarnos el, el equipo completo. El equipo consiste en pantalón, las botas, los tirantes, casco, chaquetón. Utilizamos monjas para cubrirnos los, el rostro. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Está muy pesado. Sí. Está pesado. Ya al momento que, o sea, con las botas, o sea, las estoy cargando, o sea, le tirarle tengo que hacer así porque si camino normal, o sea, tengo que hacer más esfuerzo. Y aquí. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando, Ajá. a veces tenemos que cargar mangueras, hachas, mazos, romper una pared o brincarla, tumbar una pared, sacar una persona inconsciente. Sí. ponerte el traje, ponerte todo en menos de un minuto rápido y luego aquí, ¿qué, qué, qué puedo hacer, Cristian? ¿Qué puedo hacer que digas, mira, haz esto para que más o menos sientas? Y eso que es importante que todavía no, o sea, no tengo un, ¿El tanque? un tanque y ya okay. está difícil. ¿Te lo quieres poner? Sí. ¿Sí? Ok, va. ¿Cómo te sientes? Mucho calor. Sí. Ahora imagínate con el, la temperatura del incendio. Llegaste. Yo llegué, se logró, se logró. Que dices, oye, yo sé que todos podemos estar, decimos, ay, salimos, pero no sabemos si regresamos. Uh -huh. Pero pues ustedes están al peligro. Tu trabajo es estar, salvar la vida de los demás y se pone en peligro tu vida. Uh -huh. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo tu familia uh -huh. lidia con eso? Pues ya después de tantos años te acostumbras, te acostumbras todo eso, te acostumbras a, a ver tantos accidentes. Eh, pero aquí nos apoyan mucho, tenemos también un área de, con un psicólogo que trata de, de, de escuchar si tienes algún problema, detectarlo a tiempo, si, si te quedó algo de, de algún incendio o de algún rescate, es que tienes ahí con, que, con quién apoyar. Muy bien, Cristian, ¿me podrías decir ¿Por qué decidiste ser bombero? Pues más que nada por curiosidad. Eh, pues uno de niño ve los camiones pasar con las sirenas, con las luces. Y pues ves en la tele, ¿no? Este, ves trabajando en los incendios, a los bomberos y todo eso. Pues nos dio mucha curiosidad saber qué, qué era lo que pasaba allá adentro. Pues empecé muy chico y este, ya aquí ya tenemos ya varios varios años aquí. Cristian, tienes, me comentabas que tenías una familia, este, ¿tienes hijos? Sí, tengo tres hijos. Tres hijos. Sí. ¿Y a tus hijos qué edades tienen? Tiene, están chicos, tienen 10, 8 y 6 años. Oye, ¿y qué piensan de, de tu trabajo? 
No, pues eh, se emociona, pues uno es, es el héroe de ellos, de, de los niños. Orgulloso de que su papá sea bombero. ¿Y alguno ves que tengas inquietud de, de seguir tus pasos? Sí, pues los, los, el, más, el más chico, pero pues uno sabe que aquí es un trabajo muy difícil, muy peligroso. Nos gustaría que se dedicara a otra cosa. Ajá. Sabemos que no, no, o sea, no todo es trabajo, ¿verdad? También es importante el estarse, distraerse un poco uh -huh. de, lo, de todo lo que se vive. ¿Cómo se distraen aquí? ¿A dónde van? ¿A dónde podemos ir? Oye, ya terminé de hacer estas labores, uh -huh. este, ¿qué hago? O sea, ¿me pongo aquí a correr? ¿Me siento a ver alguna eh, película? Yo ya me voy a ver de <risa> sin los zapatos. No hay problema. <risa> Para que podamos así como que ver, pues, qué, qué es lo que, lo que haces, ¿verdad? Porque ya, ya nos comentaste que es el cuidado, el tener todo, uh -huh. todo en orden, todo en su lugar. Tratamos de... ¿Qué más? ¿Cómo, cómo podemos distraernos tanto después de...? Pues ya de cuando en, nuestro, en nuestros tiempos libres tratamos de entrenar un rato, estar en el gimnasio o si ya no hay nada que hacer, a lo mejor nos ponemos a jugar billar o... Aparte yo sabemos que pues esta es tu pasión, ¿Qué es lo que te puede llegar a ti que disfrutes cuando sales de aquí? Pues ya pasar un tiempo con tu familia, porque después de un largo día, muy pesado, este, ya lo que quieres llegar es ir, ver a, a tu familia, descansar un rato y, y prepararte para el siguiente día. La gente los, los aprecia mucho. ¿Qué uh -huh. les puedes decir a las personas sobre tu trabajo, sobre el día a día, lo que vives? Pues es, es un, lo que nosotros hacemos pues es una labor muy bonita es, eh, y pues siempre vamos a, a dar lo mejor de nosotros en eh, cualquier tipo de incendios y, y, y no sé qué y otra cosa. Que, que, que se cuide, que, que cuiden, para que no avienten las, no, no. las colillas. <risa> no avienten <risa> colillas, no, no anden ahí de traviesas ahí <risa> eh, provocando incendios, provocando eh, aventando incendios. cohetes ahora que viene diciembre. Así es. Sí. Muchas gracias, Cristian. Eh.